budget from uh, civil engineering project management uh, for the semester 8 students so we have uh, an eminent faculty from uh, college of engineering he is the system professor in civil engineering department in the college uh, about our faculty he has uh, more than 9 years of experience in teaching and he is presently doing his phd in uh, an area in the same uh, same civil engineering project management so uh, he is also associated with various government projects like the life mission project uh, care kerala project and unnak bharat abhiyan projects so he is an expert in the fact, uh, in the field so on behalf of all of you i invite uh, mr prasoon prasoon to the start the session uh, to our uh, students uh, we uh, the guidelines for the session is like uh, we have one hour so the first 20 minutes will be for the class and in between the class if you come across any doubt Uh, you can raise your hand and you have the option of question and answer q and a in your app or webex platform wherever whatever you are using so you can ask uh, the questions there so all the doubts coming in the first 20 minutes will be cleared in the uh, next 10 minutes so first 20 minutes will be for the class and the next 10 minutes will be for doubt clearance again we will be having 20 minutes class and lastly we will be having uh, one more doubt clearance session for the 10 minutes so most importantly use that platform wisely and ask any question or doubt that comes to your mind so so that the faculty can give you an answer okay so over to you sir so welcome and you can start the class okay thank you thank you sir welcome all good afternoon today in this lecture i am covering uh, the third module balanced portion i had already covered third module uh, topic in the Uh, day before yesterday's lecture, and in this module we have only two topics left. That is construction cost and budget. We had already uh, covered the fourth module, and now uh, today we will cover the uh, third module completely. Okay, actually the uh, civil engineering uh, in this module we have uh, construction cost. in the syllabus it is given only classification of construction cost and unit rate of cost of resources and then the budget topic head it's only given type of budget and pro project master budget okay but in this lecture i uh, i am uh, actually i am preparing to cover uh, all the uh, topics means uh, some uh, important things outside the syllabus you can uh, just hear the topic uh, you have the ppts then uh, you will just uh go through the syllabus and just tick the uh, what all items are given in the syllabus and uh, move on in like that way okay okay first one construction cost actually construction cost is the total or overall cost incurred during the development of a building or an asset an asset means it may be a building may be a, uh, bridges railways roads etc etc uh in the overall cost it means the total cost of the materials manpower machines transportation cost the cost for uh, fees such as fees for preparing the plan for permit fees then profit profit for contractors then overhead cost that we look at it later in detail uh, the main thing is that actually uh, we prepare the bed chat daily right tomorrow അതാണ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ നോക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഓവർഹെഡ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രോജക്ട് ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിലേ ആയാൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ മതിയാവും നമുക്കറിയാം ഗവൺമെന്റ് പ്രോജക്റ്റിലെ ട്രഷറി ബില്ല് മാറുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് പലരും ലോൺ എടുത്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഹോം ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് മീൻസ് ഹോം ഓഫീസ് ഓവർഹെഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത് മൊത്തം സൈറ്റിലെ ഓഫീസ് സൈറ്റിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ആകുമ്പം അവർക്ക് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും ഹെഡ് ഓഫീസിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഓരോ പ്രോജക്ട് ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഹെഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് അവിടെയാണ് സ്റ്റാഫിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് അതുപോലെ ടാക്സ് കാര്യങ്ങൾ ലീഗൽ പ്രൊഫീജ് 
എല്ലാം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇത് വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറില്ല ഇൻ കേസ് ചോദിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തു ഇതുവരെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു വർക്കറിന്റെ സൗദിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കറിന്റെ അവരെ എങ്ങനെ എന്ത് കോസ്റ്റിൽ ആ വർക്കറിനെ പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വിട്ടാൽ അവർക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആവും നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ മീൻസ് ആനുവൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ബൈ ആനുവൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹവേഴ്സ് ന്യൂമറേറ്ററും വേണം ഡിനോമിനേറ്ററും വേണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആനുവൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹവേഴ്സ് നോക്കാം ആനുവൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹവേഴ്സ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേസ് നമ്മുടെ കലണ്ടർ വെച്ച് എയ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പം സൗദി റൂൾ അനുസരിച്ച് ഇപ്പം ഈ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച വർക്കിംഗ് അല്ല സൗദിയിലാണെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ ഹോളിഡേ ദെൻ അവിടുത്തെ പബ്ലിക് ഹോളിഡേസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് എല്ലാ വർഷവും ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക് ഹോളിഡേസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്തിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു അത് വെച്ച് വേണം ഓരോ കമ്പനിക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളും സെയിൽസും ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വളരെ വാല്യൂബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അത് നോക്കാം ദെൻ പ്രത്യേക ദിവസങ്ങൾ വല്ലതും ഇപ്പം സൗദിയിലെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റിന് തന്നേക്കും അല്ലെ നമുക്ക് അസൈം ചെയ്താൽ മതി കുഴപ്പമില്ല തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ എടുക്കാം ആ സൗദിയിലെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റംസാൻ മാസമാണെങ്കിൽ ടു അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ വർക്ക് ലോസ് ആവും സിക്സ് സിക്സ് ഡേയ്സ് അങ്ങനെ ലോസ് ആയി അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ബാഡ് വെതർ അത് ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് സെവൻറ്റീൻ ഡേയ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ പ്രളയം വന്നു കോവിഡ് വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡേയ്സിന്റെ എണ്ണം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കോസ്റ്റ് ടയർ റീപ്ലേസ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ടയർ ആണെങ്കിൽ ടയർ ചെയിൻ ഓപ്പറേറ്റർ മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഒന്നും ഇട്ടേക്കാണ് പക്ഷെ ഒരു മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പം ഇതൊന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ ഹയറിംഗ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയാൽ അട്ര ഫോട്ടോ അതാണ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഹവർലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന റേറ്റ് നോർമലി നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സിൽ കിട്ടും അത് വെച്ച് നമുക്കൊരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ആക്രോസിയോട് കൂടി എക്യുപ്മെന്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് ആണ് പിടിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോക്കലി പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദി പ്രൈസ് അറ്റ് സോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വേസ്റ്റേജ് വൈ ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറിംഗ് ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സസ് ഇൻവോൾഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് എക്യുപ്മെന്റ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് അതായത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മെറ്റീരിയലിന്റെ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് മേ ബി ഇൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആവാം മീറ്റർ ക്യൂബ് ആവാം മീറ്റർ ആവാം പെർ മീറ്റർ ആവാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടൈലൊക്കെ നമുക്ക് മീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ എം ക്യൂബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ റെബിൾ അതുപോലെ എം സാൻഡ് എല്ലാം എം ക്യൂബിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യുബിക് ഫിറ്റ് പറയും ഇത്ര വ്യത്യാസം അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് നോക്കിയിട്ട് അതെടുക്കാം മിക്ക മീൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഇൻഡെപ്തി പോയി ദെൻ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് മീൻസ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലേബർ മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻസ് മുമ്പും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെൻ കംസ് ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ആകപ്പാടെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റും പ്രോജക്ട് മാസ്റ്റർ ബഡ്ജറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകും നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള എടുത്താൽ മതി ബഡ്ജറ്റ് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് എ ബഡ്ജറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ ബഡ്ജറ്റ് ഇസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഫോർ എ ഡിഫൈൻഡ് പീരിയഡ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിലേക്കുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ നമുക്ക് എല്ലാ വർഷവും അറിയാം എല്ലാ വർഷവും ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട് യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് അതിനു മുമ്പ് റെയിൽവേ ബഡ്ജറ്റ്
ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യാം ഡെഫിസിറ്റ് മീൻ നമുക്ക് ഇത്ര എത്ര പ്ലാൻ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു കാർ വാങ്ങാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോൺ എടുക്കും ഇതാണ് പ്ലാൻ ഇതാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് അതാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഇസ് എ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു ബി അറ്റൈൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ മോണിറ്ററി ഓർ ഫിസിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബഡ്ജറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ത്രീ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു ടൈം ടൈമിലേക്ക് ടൈം വെച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ലോങ് ടൈം ബഡ്ജറ്റ് അങ്ങനെ പറയാം ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് റോളിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാൻ ജസ്റ്റ് കാര്യം ടൈപ്പ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് എക്സാമിന് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ടൈം there are three, three types long range budget short range budget and current budget long range budget are budget which extend beyond one year which depends upon market trends trends economic factors growth population etc etc ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതായത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വൺ വൺ ഇയർ വൺ ഇയറിൽ നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാ വർഷവും ബഡ്ജറ്റ് നല്ല വിഷൻ ഉള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഇത് നോർമലി ഈ ലോങ് റേഞ്ച് ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അതായത് അവരൊരു പ്ലാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യും ടെൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തോപ്പിലെത്തും ടെൻ ഇയേഴ്സ് പ്ലാൻ ആണ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എങ്ങനെ സെയിൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും എങ്ങനെ അവർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കും അതാണ് അവരുടെ ലോങ് ടൈം ബഡ്ജറ്റ് പക്ഷെ ലോങ് ടൈം ബഡ്ജറ്റ് മാത്രം കൊണ്ട് ഒരു ഫേമും ഒന്നും റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് കുറെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബഡ്ജറ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് പറ്റുന്നത് ദീസ് ആർ ബഡ്ജറ്റ് വിച്ച് ലാസ്റ്റ് അപ് ടു ട്വൽവ് മന്ത്സ് വിച്ച് മേ ബി അപ് ടു ത്രീ മന്ത് ഓർ സിക്സ് മന്ത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്താലും ആ ത്രീ മന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം ത്രീ മന്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റബ്ബർ നട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ത്രീ മന്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല കാര്യം റബ്ബർ കിളിച്ച് വരണമെങ്കിൽ എട്ട് വർഷം പിടിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ലോങ് റേഞ്ച് ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ പോകും ആ എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇയർലി ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്യാം അതേസമയം ഒരു പ്ലാന്റ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാന്റ് അത് ചിലപ്പോൾ അത് ഫംഗ്ഷനിൽ ആവണമെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം പിടിക്കും അവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ലോങ് റേഞ്ച് ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് ദെൻ അത് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബഡ്ജറ്റ് പ്ലാൻ ആകുമ്പോൾ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ബഡ്ജറ്റ് അതായത് എങ്ങനെ അത് പെർ ഇയർ എത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ കറണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് കറണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് മീൻസ് ഷോർട്ട് ടൈം ബഡ്ജറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്നു രണ്ട് തവണ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് കൂടി സപ്പോർട്ടിംഗ് പാക്കേജസ് ബഡ്ജറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പാക്കേജസ് അനൗൺസ് ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഈ കോവിഡ് വന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് പോലും ഇൻവാലിഡ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വന്നേക്കാം കാര്യം യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ കോവിഡോ ബാക്കിയുള്ള ലോക്ക്ഡൌണോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാതാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ അനുവദിച്ചു പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഇനി പോസിബിൾ ആവണമെന്നില്ല കാര്യം ഒരുപാട് ഫണ്ട് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ആയി ഒരുപാട് ടാക്സ് ബ്ലോക്ക് ആയി അപ്പം ഇത്രയും ഫണ്ട് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് അനുവദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊന്നും നടത്താനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം ഡെഫിഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക്
അതായത് വരുന്ന നാല് ക്വാർട്ടർ ഒരു ക്വാർട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് മാസം സോറി മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസം ആഡ് ചെയ്ത് അടുത്ത പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് അവർക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഫിക്സ് ബഡ്ജറ്റ് ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി അത് ഫിക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ പക്ഷേ ബഡ്ജറ്റ് അങ്ങനെ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് ഓയിലിന്റെ ഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഫീൽഡിലുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഫീൽഡിലുണ്ട് ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഒരു കൂട്ടമാണ് റിലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓയിലിനകത്ത് ഒരു ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരെന്ത് അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് അവിടുത്തെ ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഫീൽഡിലെ ബഡ്ജറ്റും കൂട്ടും അവിടെ സെയിൽസ് കൂട്ടും കാര്യം ആൾറെഡി ഒരു ബിസിനസ് ഡൺ ആയി അപ്പൊ മറ്റേ ബിസിനസ് അതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലാഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അവരുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഫിക്സഡ് ആക്കി വെക്കാല്ല അവിടെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വേണം എങ്കിൽ അവർക്കത് ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് നേടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ഫിക്സഡ് ബഡ്ജറ്റും ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് ഫിക്സഡ് ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചാൽ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റ് അത് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് അലോട്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്തു ഇല്ലെന്ന് നെക്സ്റ്റ് വർഷം നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഫ്ലെക്സിബിൾ വെച്ചാൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ക്വാർട്ടർ അവർ റിവ്യൂ ചെയ്യും റിവ്യൂ ചെയ്ത് അതിനുള്ള റെമഡീൽ മെഷേഴ്സ് എടുക്കും ദെൻ ഫംഗ്ഷണൽ ബഡ്ജറ്റ് ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റ് സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് സെയിൽസ് എന്ത് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പുറകോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് എത്ര മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എത്രത്തോളം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ട് എത്രത്തോളം ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് വെക്കണം അതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റ് ഇതാണ് ഹയറാർക്കി ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ബഡ്ജറ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് സാധനമാണ് സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റ് സെയിൽസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാതെ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളൊരു കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര സീറ്റ് ഉണ്ട് എത്ര സ്റ്റുഡൻസ് വരും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ബാക്കിയുള്ള ബിൽഡിങ്ങും അതിൻ്റെ ഉള്ള ഓഫീസ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഓഫീസ് മാനേജ്മെന്റ് ദെൻ അവിടുത്തെ ഉള്ള ക്ലാസ് റൂംസ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പ്രോഫിറ്റബിളായിട്ട് റൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സെയിൽസ് എല്ലാ ബിസിനസ്സിലും സെയിൽസ് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഫാക്ടർ ബി കൺസേൺ സെയിൽസ് മെയിൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാസ്റ്റ് സെയിൽസ് ഫിഗേഴ്സ് നേരത്തെ സെയിൽ ഫിഗർ നോക്കണം ദെൻ സെയിൽസ് മാൻ സിസ്റ്റിമേറ്റ് അയാൾക്കറിയാം മാർക്കറ്റ് ഇപ്പം സെയിൽസ് മാൻ അറിയാം എത്രത്തോളം സെയിൽ നടക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി നോക്കാതെ ഇപ്പം പ്ലാന്റിന്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് പെർ ഇയർ ആണ് സെയിൽസ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് കമ്പനികൾ അങ്ങനെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് കപ്പാസിറ്റിയെ കാട്ടി കൂടുതൽ അവർ സെയിൽസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് വയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇല്ല ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തമ്മിൽ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി വന്നു ഇപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റമും നമ്മൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പി എം ഐ എസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ കൂടി ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ നല്ല കോറിലേഷൻ വരും ഓക്കെ വായിച്ചറിയാം ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ബഡ്ജറ്റ് സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റ് ഞാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രത്തോളം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എത്രത്തോളം റോ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സെയിൽസ് ബഡ്ജറ്റ് ആണ് അപ്പം ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെൽഡ് ഹെഡ് ഈ സെയിൽസിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് തീരുമാനിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ് വെച്ചേക്കുന്നത് ത്രൂ ദർ എംപ്ലോയീസ് സെയിൽസിന്റെ എംപ്ലോയീസ് വഴി കളക്ട് ചെയ്ത് അത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് അത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്ര റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം അതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൊടുക്കും അതാണ് ഹയർ ആർക്കി ദെൻ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എത്ര ഇത് കൊടുക്കും അവിടുന്നാണ് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അതായത് പ്രൊക്യോർമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എത്ര മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം അപ്പൊ ആ ഹയർ ആർക്കി വന്നു അടുത്തത് എന്താ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് അടുത്തത് ലേബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പോകും അതൊക്കെ ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പനി 
at the end of the budget period. That is budgeting in the importance. Advantages of budgeting. Now, carry on. Best thing to work in budget. Yet to efficient that to work in the area. That is inefficient that to work in the area. Plans ahead to achieve the long term goals. Increase the communication coordination frame as I already explained. Motivated workforce because of the participation setting of budget. That is the problem. Ah, salesman whether motivated or not, they will do it. They will target. They will do the setting. Then, like I said, yard yard check for comparing actual performance. Okay, that is the problem. Guys, we have performance compare management by exception. Report to them. Establishing division and department responsible to establish them. That is the problem. 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 इधर ये एस्टीमेट बेस्ड हम तो ना एक अतर तो ना एक्यूरेसी पे जो मैंने लगा जाए ना हमारा एक्सपीरियंस इन्से चली की आ कंपनी का एक्सपीरियंस आ कंपनी का मैनेजमेंट एफिशिएंट इन्से चली की देन बजट साफ़र इनफ्लेक्सिबिलिटी ओके इनफ्लेक्सिबिलिटी उन्हें आता है ना लगा जाए ना हमारा प्लांट then competency in managing budget is easy to achieve. Easy to achieve is easy to achieve. If you do budgeting, you can do it easy. If you do it easy, you can do it easy. 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 That is flexible budgeting. If you do it easy to achieve, you can do it easy to achieve. Then, there is a question of cost. You can do it easy. If you do it easy, you can do it easy. If you do it easy, you can do it easy. Then, you can do it easy. अरे नूर गोड़ी आउ में इन्होंने अपना कॉस्ट नहीं टूट रहा है अब शायद एक्चुअली अंबद गोड़ी के उनके चाहिए मिट्टी अब ये सेवेंटी फाइव करोड़ आएंगे पोज मैनेजमेंट जो चोरी कर रहा था जो एक्चुअली चाहिए दूरा तो जो ये दिया ना लेकिन डिपार्टमेंट ने कॉन्फ्लिक्ट करेंगे बिकॉज़ ऑफ Budgeting process stages. That is last question. Where is the stage? First, we have structure and responsibility changes. We have a responsibility to go to the project. From construction team, we have a responsibility. You have a flat construction team, a trust period construction team. They have a sales team and a responsible team. They have a budget. First, we have a budget. Then, we have a team. That's why we have a details. प्रोडक्शन टीम आवर्त तो डिटेल्स ही होगा अगर वो जो स्तर तो आप प्रोडक्शन मार्केटिंग के अंदर आवर्त जी दिल आवर्त थ्रू अरे इधर थ्रू देयर एम्प्लॉयज आवर्त मेल एक अरे इधर एस्केलेट इधर बजट बोल दो ना अरे फर्स्ट स्ट्रक्चरिंग रेस्पोंसिबिलिटी संजेस रेस्पोंसिबिलिटी आर काम है फर्स्ट आस Tarjat itu urutkan. Orang orang responsible di sanjaya sini, ente tarjat, ente revenue, entar tolong sales ni engkau urutkan, entar tolong produce yang betul, entar tolong market yang betul, orang tarjat itu urutkan. Then operating expense budget, ada itu, entar tolong, nama kita expense on down, ah details moto, orang orang kalah kiri, kita prosesnya yang mana? Pasti nama orang orang responsible itu urutkan, orang orang tarjat itu urutkan, orang orang expense yang macam, engkau ni orang budgeting proses tu urutkan. Provision for inflation, okay. Budget ini memang inflation escalation lah provision itu. Karena inflation ini sangat kaya. Anak pergi pun. Ada itu? Ada yang lain. Kau detail sama ada kerja topik itu kan? Dan escalation means cost kuri kundi juga. Ada yang material cost, ada labour cost kuri. Adun kuat account dia ada budget cangan gel. Nama ke realistic kita transfer macam tu, tapi profitable transfer macam tu. Then forecasting profit and loss, cash flow statement, balance sheet macam tu. Terang kaya yang lain budget ni ada. अकाउंट चेयरी लेंगे यानी पर ने अलग कैश फ्लो वाला बुद्धिमत डाउ कैश फ्लो वाला बुद्धिमत डाउ मेटीरियल्स प्रोक्यूर यानी अलग बुद्धिमत डाउ इधर लाल लेवल इवन लेवल जिन सेल्स लेवल बाहर विच इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन रेस्पोंसिबिलिटी संदेश सेल्स एंड रेवेन्यू बजट राय � Financial statement itu, ini pernah na production, semua orang urut perta, awalnya objektif um, planning, semua urut perta wujud report ana project master budget. Nya ni ada tak pernah na, wajah stage la, sales stage la budget ceritu, production stage ceritu, procurement stage ceritu, sales semua ada ceritu. Ini semua orang urut lagi, ah project ini, objektif urut orang na report ana project 
മാസ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട് അതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തമാണ് അത് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഫോം അതായത് പക്ക ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എല്ലാ ആൾക്കാരും അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആണ് അല്ലാതെ മാനേജർ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ എങ്കിലും നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് നല്ല ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം ടോട്ടൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആയിരിക്കണം അതിന് സയന്റിഫിക് ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പ്രോജക്ട് മാസ്റ്റർമെന്റ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന്റെ എന്താ പറയുന്നത് വിത്തിൻ ബഡ്ജറ്റ് തന്നെ പ്രോജക്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും ടാർജറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത്രയും സെയിൽസ് അത്രയും പ്രൊക്യൂർമെന്റ് അത്രയും ഇൻവെൻറ്ററി എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റി ഫസ്റ്റ് എം ഡിയുടെ താഴോട്ട് ലെവലിലേക്ക് വരും നമുക്ക് താഴെ ലെവലിൽ നിന്നാണ് ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ സെയിൽസ് മാനേജർ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ പേഴ്സണൽ മാനേജർ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരെല്ലാം നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഓഫീസർ വഴി എം ഡിക്ക് എത്തിക്കും അവിടെ അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതാണ് ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റി ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ബഡ്ജറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഈ ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പോവുക അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനുള്ള റിവിഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക സ്ക്രൂട്ടിനി ചെയ്യുക അത് ഒരു ക്വാർട്ടറിൽ എങ്കിലും ബഡ്ജറ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് സ്ക്രൂട്ടിനൈസ് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അവരാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഇവൻ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഈ പറയുന്ന എല്ലായിടത്തും ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ അടുത്താണ് എന്തൊക്കെ ബഡ്ജറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തണം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വേണോ ടെക്സ്റ്റൈൽ വേണോ റോഡ് വേണോ റേഞ്ച് വേണോ എന്നൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ബഡ്ജറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വെച്ച് അല്ലാതെ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതിന് ചെയ്യുന്നതല്ല അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ പ്രോജക്ട് ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് നടത്താം എ പ്രോജക്ട് ബഡ്ജറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ആക്ഷൻ നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ തന്നെ വെക്കുന്നതാണ് അതാണ് പ്രോജക്ട് ബഡ്ജറ്റ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് പ്രോജക്ട് ബഡ്ജറ്റ് ആ പ്രോജക്ട് ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചാൽ ബഡ്ജറ്റ് വെച്ചാണ് പ്രൊക്യർമെന്റ് മാനേജർക്കും പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർക്കും സെയിൽസ് മാനേജർക്കും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർക്കും എല്ലാം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇത്ര ടാർജറ്റ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം സെയിൽസ് ടീം പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊക്യർമെന്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് തന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സെയിൽസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത്ര അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്താൽ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പുറത്താ ആൻ എയ്ഡ് ഫോർ കോർഡിനേഷൻ ആൻ എയ്ഡ് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ ഇവരെയൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ബഡ്ജറ്റ് വെച്ച് മീൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണല്ലോ ഇത് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ മാനേജ്മെന്റ് പറയാം നിങ്ങൾ സെയിൽസിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യം കാര്യം ഓരോ ഇഷ്യൂസ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ക്ലെയിംസും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു ഫാക്ടറിക്ക് അകത്ത് ഓരോ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകാം എ ടൂൾ ഫോർ മോട്ടിവേഷൻ ഓക്കെ ഒരു സെയിൽസ് ടീമിന് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അതായത് ഈ വർഷം ആയിരം യൂണിറ്റ് വിൽക്കണം അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം എനിക്ക് എയ്റ്റി യൂണിറ്റ് എങ്കിലും വിൽക്കേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടും ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി ഓരോരുത്തർക്കും അസൈൻ ചെയ്ത് ആൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വെച്ച് അവരെ അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് അത് ചെയ്യും ആൻഡ് എ ഡിവൈസ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് പെർഫോമൻസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് പഠിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം ഇതിനകത്ത് എ പ്രോജക്ട് ബഡ്ജറ്റ് ഇസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് എ എയ്ഡ്
ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഒരു നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം എങ്കിലും അവർക്ക് കാണും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഈ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഈ പറയുന്നില്ലേ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നല്ല രീതി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്കെല്ലാം ഈ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഈ പറയുന്ന പി എഫ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ലോസ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ വെച്ച് ഇവര് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഒരു ബർഡൻ വരും അത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ചോദിച്ചത് ചില കമ്പനികൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഒരു ഫേറ്റ് ആണ് എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൊറോണ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഹർത്താൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മിക്ക കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സാർ പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ബഡ്ജറ്റിന് റെഫർ ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് ഏതാണെന്ന് കുട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ഒരു തവണ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോഴും ബുക്സിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഇതുണ്ട് കുമാർ നീരജ ബുക്ക് കൊള്ളാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പിൻ പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ശ്രീനാഥിന്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ശ്രീനാഥിന്റെ ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ചിക്കത എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുമാർ നീരജ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല കമൻസ് ആണ് ഉള്ളത് സാറിന്റെ ക്ലാസ്സും പി പി ടീം സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്രസന്റേഷനും എല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് അപ്പം സൊ ദർ ഇസ് എ ഗുഡ് കമൻസ് ഫോർ യു ക്ലാസ് സോ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയും ഈ പി പി ടി എല്ലാം നമ്മുടെ സാപ്പിന്റെ സൈറ്റില് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ആൻസർ ആയി വേറെ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ചോദിക്കാണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്തിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സാറേ നമുക്കിപ്പം മറ്റ് പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സാറേ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഇൻഡെപ്തി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ഒന്നും കാണാൻ പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി വിടുക അസ് പെർ സിലബസ് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യാം എനിക്കത് പറയാനുള്ള കാര്യം സിലബസ് വളരെ ചെറുതാ അപ്പം അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം കുട്ടികൾ ഇത് പഠിക്കാൻ അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെയും കുട്ടികളെ പി പി ടിയുടെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പറയാണ് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് പി പി ടിയും വീഡിയോ എല്ലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സിന് ശേഷം മാത്രമേ സൈറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് സാർ സർ വി ക്യാൻ വെയിറ്റ് ഫോർ ടു മിനിറ്റ്സ് സാർ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് നോക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് സ്ലൈഡ്സിനെ പറ്റി സർ ഈ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ വളരെ നല്ല കമൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തതാ അവർക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണ്ട അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് നോക്കി ഫിഗർ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ മനസ്സിൽ കിടക്കും കുട്ടികൾക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സാറിന് ഇനി കുട്ടികളുടെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എനിക്ക് ഇത് പറയണം സാർ നമുക്ക് ഈ സിലബസ് നോക്കി പഠിക്കാം അതേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇത് കുറച്ച് ഡെപ്ത് ഇൻഡെപ്ത് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ബഡ്ജറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ടോപ്പിക് അല്ലേ സാറേ അതായത് ഈ ബഡ്ജറ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഇതൊന്നും ആക്ച്വലി എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ഓക്കെ ഒരു കുട്ടി ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് എക്സാമിനേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മൊഡ്യൂൾ നിന്ന് ഈ മൊഡ്യൂൾ എന്ന്
ഇത് മാത്രം ഇതിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ന്യൂമറിക്കൽ കോസ്റ്റ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ആനുവൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ബൈ ആനുവൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അവേഴ്സ് ഇത് ചോദിച്ചാൽ തന്നെ ഫൈവ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാനുള്ള കോസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളൂ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം തന്നേക്കും തന്നിട്ടില്ലേ നമുക്ക് വെറുതെ അസീം ചെയ്യാം ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എത്ര എത്ര പെർ ഇയർ അയാൾക്ക് പുറത്ത് എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു വളരെ ഈസി ുംബ്ലോയിങ്ങനെ <laughs> 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 ഹയർ ചെയ്യുന്നത് പെർ അവർ ട്വന്റി ഡോളറിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഡോളർ എത്ര ആയിക്കോട്ടെ അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി ഡോളറിന് ഈ കമ്പനി ഹയർ ചെയ്ത് അത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ലേബർ ഹവർലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേറ്റ് അതുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആനുവൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലേബർ കോസ്റ്റ് അതായത് ഒരു വർഷം ആ ലേബറിന്റെ പുറത്ത് കമ്പനി എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു വർഷം എത്ര മണിക്കൂർ ആ ലേബർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹവർലി റേറ്റ് കിട്ടത്തില്ലേ ഇത്രയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആനുവൽ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലേബർ കോസ്റ്റ് എടുക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നുമില്ല ആ ലേബറിന് കൊടുക്കേണ്ട സാലറി അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻസെന്റീവ് അയാൾക്ക് ഫുഡിന് അലവൻസ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അലവൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ അയാൾക്ക് പുറത്ത് കമ്പനി ചെലവാക്കുന്ന ഫുൾ എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ ചെലവാക്കോ അതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ അയാൾ ഒരു വർഷം എത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അയാൾക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അയാൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല രാജ്യം ഫിഫ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ആൾറെഡി ഗവൺമെന്റ് ഹോൾ ഇത് ഞായറാഴ്ചയോ വെള്ളിയാഴ്ചയോ അപ്പൊ ഹോളിഡേസ് കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാം ടെൻ ഡേയ്സ് പബ്ലിക് ഹോളിഡേ അത് ഗവൺമെന്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും എല്ലാ വർഷവും എത്ര പബ്ലിക് അപ്പൊ അതും നമ്മൾ ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന റംസാൻ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസ് വരും ഇപ്പൊ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്ര താറ്റുകാൽ പൊങ്കാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഡേ ലീവ് കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ബാഡ് വെതറിൽ ഐ ടി കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ബാഡ് വെതറിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ബാഡ് വെതർ സിറ്റുവേഷൻ ആ സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഗൾഫിലൊക്കെ ചൂട് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻ വരും ഇതെല്ലാം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം ഒരു ലേബറിന് എത്ര അവർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റേ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് റേറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് അതായത് റെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലേബർ കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിച്ചാൽ ഇവര് അടുത്ത ബിസിനസ് കൂട്ടും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് റിലയൻസിന്റെ ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഈ ഡോളർ ഈ ഈ പറയുന്ന ക്രൂഡിന്റെ വില കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ബിസിനസ് നല്ല ഡാളാ പക്ഷെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും സമയത്ത് ഇവര് പറ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ പി പി ഇ കിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്ട് എക്യുപ്മെന്റ് ഈ ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഈ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കൊറോണ സമയത്തും മാസായിട്ട് നടക്കുക അത് അവര് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടി അവർ അത് അവരുടെ റിസോഴ്സും ഫണ്ട് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഇത് നഷ്ടം അവർക്ക് അവിടെ നികത്താം ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവര് കൈ കെട്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം ഇതേ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇതേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ അത് നടക്കില്ല ഫിക്സഡ് ബഡ്ജറ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കും ഇത് അവർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബഡ്ജറ്റ് ഇനി ബഡ്ജറ്റ് എന്നാൽ നാല് ഇത് ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യും റോളിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്വാർട്ടർ കഴിയുന്നതനുസരിച്ച് ആ ക്വാർട്ടറിന്റെ സെയിൽസ് അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത നാല് അടുത്ത ക്വാർട്ടർ കൂടെ ഇതിനകത്ത് ആഡ
can you hear me can you hear me can you hear me no sir ഹലോ <laughs> ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി